sijagonganisha mihimili na ninatimiza majukumu yangu kikamilifu na kwa wale ni vema taarifa zinazosemwa nafanya mambo ya hovyo hovyo zingeelezwa kinagaubaga ni kitu gani ninafanya kuliko kusema mambo kwa mafumbo mimi ni mtu ambaye nina heshima zangu nina wananchi na waongoza na familia na stahili kuheshimiwa. Sasa nini kuna nyuma ya jambo hili? Yako mambo gani? Mimi nimeunda tume ya kuchunguza rais wa bunge la Afrika anayetuhumiwa kwa tuhuma za rushwa, matumizi mabaya ya ofisi, undugu pamoja na tuhuma za ngono, mnaita kashfa ya kulazimisha wafanyakazi kwa ngono za lazima. Bunge limeazimia kuunda tume ya kumchunguza. Ripoti ilikuwa iwekwa mezani ndani ya bunge jana na kujadiliwa kwa hiyo huyu rais kwa kuona kwamba nikiwe kwa mimi makamu wa kwanza wa rais nasimamia na kuongoza bunge kujadili ripoti hiyo na anatambua misimamo yangu si sipendi mambo ya hovyo hovyo akaamua kumtumia spika wetu wa nyumbani ili aweze kuniita haraka nyumbani ili niweze kushindwa kuwepo hapa Afrika Kusini kuongoza vikao ambavyo vingejadili ripoti ya uchunguzi hiyo ndio sababu kubwa sasa utarejea nyumbani nitarejea nyumbani niko njiani naelekea nyumbani na nitaripoti kwenye kamati ya nidhamu ya bunge kama nilivyotakiwa na mheshimiwa speaker rais wa bunge la Afrika Roger Ankodo Dang mkameruni huyu amewekwa pembeni unapochunguzwa unapofanyika uchunguzi wa kina e, automatic kanuni za mambo ya maadili ya umoja wa Afrika zinakupasa upishe uchunguzi kwa hivyo anapopisha yeye uchunguzi mimi makamu wa kwanza kanuni zetu zinatamka kwamba ndiye nitakuwa mkuu wa shughuli zote na nitasimamia shughuli zote za uendeshaji wa shughuli za bunge kwa hiyo hofu yake ilikuwa kwamba nikikaa mimi kwenye kiti nitahakikisha kwamba yeye anapisha uchunguzi lakini nataka niseme kwamba tume ya uchunguzi imeleta ripoti na amebainika na kesi ya kujibu kwa uchunguzi wa awali ana kesi ya kujibu ya unyanyasaji wa kijinsia na hivyo tunalipeleka jambo hili kwa umoja wa Afrika kuweza kufanya uchunguzi wa kina na kisha kuchukua maamuzi ya atakao kuwa yanastahili. Kwa wakati huu tunaweza kusema wewe ni kaimu wa uraisi wa bunge la Afrika. Unaweza kusema. Na hii hatua ya, ya ndugai sasa unaizungumziaje? Nisingependa kuizungumzia kwa sababu nimemsikiliza lakini sikumuelewa. Kauli zako kwamba wakati ndugai anakuita na waziri mkuu wa Tanzania akakupigia simu endelee na kazi haitoshi watu kusema kwamba ah ndio anachonganisha mihimili ya dola unajua hapa tunazungumzia nchi na nchi inawakilishwa na serikali kwa hivyo bunge aliwezi kuingilia masuala ya serikali kwa hivyo sasa unatii umetii amri ya speaker wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mimi ni mtiifu nitatii wito wake na namheshimu sana nyumbani Tanzania unahisi upo uungwaji mkono au wanakutenga kutokana na haya yaliyotokea kwa bize na kazi sijaweza kufuatilia wala kuzungumza na watu lakini naamini mtu yeyote mpenda haki ambaye anachukizwa na vitendo viovu ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia ya wanawake pahala pa kazi watoto wa shule na watu wote kwenye jamii zetu ni lazima niunge mkono kwenye vita hii ambayo napambana na